ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் வெல்கம் டு புல்ஸ் ட்ரீட் இன்றைக்கி பதிவில் எதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த டெலிகாம் செக்டாரில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட முடிவு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இதில் பிரதானமாக பார்க்கணுமா பார்க்க போகிறது மூணு பங்குகள் ஒன்று இந்த ஓடோஃபோன் ஐடியா ஏற்கனவே ஓடோஃபோனோட அந்த ஐடியா மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு இந்த ஓடோஃபோன் ஐடியா அப்படிங்கிற ஒரு பங்கு இன்னொன்று ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிலையன்ஸ் தான் தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டு அடுத்ததை வந்து பாட் ஏர்டெல் இந்த ஏர்டெல் ஏர்டெல் பங்கு இந்த மூணு டெலிகாம் கம்பெனியும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது எது டாப்பில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஜியோ தான் உங்களுக்கே தெரியும் ஜியோ ஜியோ தான் டாப்பில் இருக்குது இந்த ஜியோவை வச்சுக்கிட்டு இந்த ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டாப்பில் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு அடுத்த நிலையில் பாட்டி ஏர்டெல் இருக்குது ஈவன் தோ ஜியோவோட செட்பேக்கு இங்கே வந்தால் கூட பாட்டி ஏர்டெல் தாக்க பிடிச்சிட்டு இருக்குது இப்போ இது என்னான்னு கேட்டால் இந்த அட்ஜஸ்டட் க்ரோத் ரெவென்யூ ஏஜிஆர் அட்ஜஸ்டட் க்ரோத் ரெவென்யூ அப்படிங்கிறத வந்து எதிர்த்து இந்த டெலிகாம் கம்பெனிகள்லாம் வந்து ஒரு அப்பீல் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த அப்பீலுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகிற மாதிரி நெகட்டிவாக தீர்ப்பு வந்து வந்திருக்கு அந்த தீர்ப்பு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெலிகாம் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு சரத்தும் அதில் வந்திருக்குது எப்படி க பணம் கட்டணும்னா இந்த ஓடோஃபோன் ஐடியா நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாயை பணமாக இந்த ஏஜிஆர்லேருந்து பணமாக கட்டணும் பாட்டி ஏர்டெல் வந்து மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாயை பணமாக கட்டணும் அப்படின்னு வந்திருக்குது இந்த இவங்க பணமாக கட்டுறதுக்கான நிலுவை தேதி வந்து இந்த மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஒரு அஞ்சு நாள் இருக்குது இருபத்தி மூணாம் தேதி இதுக்கிடையில் வந்து இவங்க மேல்முறையீடு பண்ணி இதை வந்து ஜெயிக்க முடியுமான்னு பார்த்தோம்னா நிச்சயம் அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா கால அவகாசம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்போ இந்த ஓடோஃபோன் ஐடியாவுக்கு இது எப்படி செட்பேக் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஏற்கனவே அதோடைய பங்கின் விலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சரிஞ்சு 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 கீழே வந்திருக்குது இப்போ அதோடய ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசா அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்கு அது மேலே போகும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரம பிரயத்தனப்படணும் அது போகுமான்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிராக்கிள் வந்தால் தான் நடக்கும் அப்போ ஓடோஃபோன் ஐடியா கிட்டத்தட்ட ஊற்றி மூடப்பட்ட கம்பெனியாக தான் மாறிப்போச்சு அடுத்த நிலையில் வந்து பாட்டி ஏர்டெல் இந்த பாட்டி ஏர்டெல் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் ட்ரேடருக்கான பங்காக தான் இருக்குது அது ஃபண்டமெண்டலாக கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் கூட எப்போவுமே அது வந்து ட்ரேடருக்கான ஸ்டாக் இந்த இந்தியா புல்ஸ் மாதிரி அப்போ ட்ரேடருக்கான ஸ்டாக் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டாலே நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிலையான சில காரியங்கள் பண்ணி இந்த பங்கு வந்து செயற்க ஏற்றவும் இறக்கவும் செய்யப்பட்டிருக்கும் எப்படி ஏற்றம் இறக்கும் அப்படின்னா விலை இறங்கினா அவங்களே வாங்குவாங்க விலை ஏறினா விற்பாங்க இதை பற்றி ரொம்ப கமெண்ட் நம்ம பொது வெளியில் சொல்லக்கூடாது பாட்டி ஏர்டெல் வந்து ஒரு நானூறு ரூபாய் அந்த ரேஞ்சில் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இருந்ததுலேருந்து இப்போ எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து ஐநூற்றி மூணு ரூபாய்க்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐநூறுரூவாய்க்கு ரீச் ஆகிருச்சு இந்த ஐநூறுரூவா அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப ஒரு அதிகமான ஒரு பிரிமியமான விலைன்னு தான் சொல்லணும் பாட்டி ஏர்டெல் இப்படி போயிட்டுருக்குது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த ஜியோவோட ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி இருக்குன்னா அதோடைய ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்கு அது நல்லா போச்சுன்னா தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த மூணு பங்குகளுக்குமே வந்து மூணு நிறுவனங்களுக்குமே வந்து இந்த கோர்ட்டு தீர்ப்பு வந்து நெகட்டிவான இம்பேக்டை கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஓடோஃபோன் ஐடியா அப்படிங்கிற பங்கு வந்து கீழே போயிடும் அதை வந்து ஒரு முதலீட்டுக்கோ இல்லை ட்ரேடிங்கோ எடுக்க வேண்டாம் ஒருவேளை ட்ரேடிங்க்கு நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் அந்த மொமெண்டம் ட்ரேடிங் வந்தால் மட்டும்தான் ஓடோஃபோன் ஐடியாவை டச் பண்ணணும்னா மற்றபடி அது வந்து ஒரு தூக்கி வீசப்பட்ட பங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைமைக்கு வந்தாச்சு ஏற்கனவே அப்புறம் வந்து இந்த பாட்டி ஏர்டெல் பாட்டி ஏர்டெல்லோட நிலைமையை பார்க்கும்போது இப்போவே வந்து அது வந்து ஓவர் வேல்யூட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறதே ஓவர் வேல்யூடு தான் அதோடைய கரெக்டான உண்மையான ரேட் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ எயிட்டி த்ரீ செவன்ட்டி டூ அந்த ரேஞ்ச் தான் வந்து அதுக்கான சரியான நியாயமான விலை ஆனால் மார்க்கெட்டில் வந்து அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் நாட் த்ரீ ருபீஸ்க்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ரேட்டில் யாராவது வாங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்க கையை சுட்டுக்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பாட்டி ஏர்டெலுக்கு செட்பேக் வரும்போது அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்துச்சுன்னா யூட்டன் அடித்து அப்படியே மேலே சர 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 சரன்னு கீழே இற மேலே போயிட்டு கீழே இறங்கி நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு நானூற்றி இருபத்தி நாலு நானூற்றி பத்து நானூற்றி எட்டு அப்படின்ற மாதிரி
தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் போகிறது வந்து கொஞ்சம் சிரமமான விஷயந்தான் இந்த டெலிகாம் டெலிகாம் செக்டரில் கூடிய இந்த மேஜரான ஸ்டாக் இந்த மூணு ஸ்டாக் தான் இந்த மூணு ஸ்டாக்கை வந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு ஸ்டாக்கை தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் ஒன்று பாட்டி ஏர்டெல் இன்னொன்று ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த பாட்டி ஏர்டெல்லையும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா எது எப்படிப்பட்ட பங்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பாட்டி ஏர்டெல் ட்ரேடருக்கான பங்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த பாட்டி ஏர்டெல்லை வச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்ல ட்ரேடிங் நுட்பம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா டெய்லி இந்த பங்கில் ட்ரேட் பண்ணலாம் பர்டிகுலர்லி எஃப்என்டோவில் எஃப்என்டோவில் ஃப்யூச்சர்ஸ்லேயும் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஆப்ஷன்லேயும் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஆப்ஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டைம் வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரணும் ஏன்னா இப்போவே வந்து இந்த மந்த்தோட பாதி இதுக்கு வந்துவிட்டோம் பாதி கூட கிடையாது தாண்டி வந்துவிட்டோம் இன்னும் ஒரு ஆஃப்லி ஆர்லி ஒன் வீக் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ட்ரேடிங் டேஸ் இருக்குது அப்போ நிச்சயமாக வந்து இந்த டைம் வேல்யூ வந்து இங்கே டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே வரும் ஒருவேளை வந்து ஒரு மொமெண்டம் ஜோல்ட் இருக்குது இந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி இந்த ஃபர்தர் லாஸ்ட் டேட் வருதுங்கிறதுனால அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு வேலை அப்படி ஒரு புல் பேக் கிடச்சி ஆர்டிஃபிஷியல் இது மேலே போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பாட்டி ஏர்டெல் வந்து ஒரு மொமெண்டம் காமிச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து பணத்தை அள்ளி கொடுத்துட்டு பொசுக்குன்னு கீழே இறங்கிடும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு சைலன்ஸ் சைலண்ட்டான ஸ்டாக்காக தான் இருக்குது அது எஃப்என்டோவில் போனாலும் சரி தான் ஈக்விட்டியில் போனாலும் சரி தான் ஆப்ஷனில் போன ஆப்ஷனில் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் அது ஆப்ஷனில் போனாலும் சரி தான் அதை வந்து பெரிய அளவில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது அது அப்படியே போயிட்டுருக்கு அப்படியே ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் மாதிரி அப்படியே போயிட்டுருக்கு அந்த ஸ்டாக்கோட மொமெண்டம் வந்து அடுத்த மாத சீரீஸில் தான் தெரியும் அதுவும் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஆஃபர்ஸு சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க டெலிகாம் செக்டார்க்கு தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு அப்சைட் வந்து இந்த ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாக்குக்கு வரும் டெலிகாம் செக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன் இருக்குது இன்னும் டை ட்ராய் வந்து டைட்டான சில நாம்ஸை போட்டு பிடிச்சாங்க அப்படின்னா கழுத்தை பிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஓடோஃபோனில் சுத்தமாக காணாமல் போயிடும் இப்போவே நாலு நாலு நாற்பத்தஞ்சு பைசாங்கிற ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் டு ஜீரோ தான் அது அது காணாமல் போயிடும் ஒருவேளை அந்த ஸ்டாக்கை வேறு ஏதாவது கம்பெனி வந்து டேக் ஓவர் பண்ணால் மட்டும்தான் மேலே வரும் அப்படியே டேக் ஓவர் இதில் வந்து என்ன நான் இந்த இடத்துல கவனிக்கேன் கவனிக்க சொல்கிறத இந்த சின்ன சின்ன இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கள அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அல்ப ஆசை இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பங்கு வந்து ரொம்ப கீழே வந்து இறங்கி ஒரு நாலு ரூபா மூணு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு போகுது அப்படின்னா இதை யாராச்சும் ஒருத்தர் வாங்குவாங்க நம்ம இதில் பணத்தை போட்டு வச்சோம்னா இதை மெர்ச் பண்ணி யாராவது தூக்கிட்டு போகும்போது இந்த ஸ்டாக்கு மேலே போகும் அப்படின்னு வந்து ஒரு அல்ப ஆசை அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா இப்போ வந்து இரநூறுவாயோ இல்லை முந்நூறுவாயோ அந்த ரேஞ்சில் கூடிய ஒரு ஒரு நிறுவனத்தோட பங்கு அப்படி இருக்குது அந்த நிறுவனம் இந்த நஷ்டத்தில் இயங்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை போய் வாங்கிட்டாங்கன்னா இது உடனே அப்படி மேலே ஏறிடுமா மேலே ஏறி போய் இரநூறு முந்நூறுக்கு போயிடும் அப்படின்னு இவங்க வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பில் இருப்பாங்க ஆனால் நிச்சயமாக எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படியெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது இந்த ரெண்டு ரூபா மூன்று ரூபா நாலு ரூபாய்க்கு இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து ஜீரோ வேணும் ஆகுமே தவிர அது குபுக்குன்னு மேலே ஏறி போய் நூறுரூவா நூற்றி ஐம்பது ரூபாயில் போகவே போகாது ஸோ ஓடோஃபோன் ஐடியா அப்படிங்கிறது வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆசை இருந்துச்சுன்னா அதை மறந்துடுங்க இப்போதைக்கு வேண்டாம் அது என்ன கதி ஆகுதுங்கிறத பின்னால் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணுவோம் பாட் ஏர்டெல் பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க 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 அது வந்து ஒரு ட்ரேடருக்கான ஸ்டாக்காக இருக்கிறதுனால உங்களால் ட்ரேடிங் நுட்பம் தெரிஞ்சிருந்தால் தொடரலாம் பர்டிகுலர்லி ஆப்ஷனில் வந்து பணத்தை அள்ளுறதுக்கு இந்த பாட் ஏர்டெல் ஒரு அருமையான ஸ்டாக்கு ப்ரொவைடட் உங்களுக்கு அங்கேயும் ஒரு ட்ரேடிங் நுட்பம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த ஸ்டாக்கை தொட்டிங்கன்னா கையை சுற்றும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாதத்தில் மூணு நாள் நாலு நாள் மட்டும்தான் மேலே வந்து நல்லா ஏறுற மாதிரி ஒரு மொமெண்டம் காமிக்கும் மற்றபடியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படி லிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பாசிட்டிவாக அப்படி காமிச்சிட்ருக்கோம் பெரிய பைய இந்த வால் ட்ரேடிங் வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரேடிங் வால்யூமும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அது மேலே போகுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கொஞ்சம் தான் மேலே போகும் அதுவுமே வந்து ஒரு புஷ் பண்ணால் தான் மேலே போகும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்லா இறங்குச்சுன்னா ஒரு நீண்டகால முதலீட்டுக்கு எடுத்து வைக்க வேண்டிய ஸ்டாக்காக தான் இருக்குது ஸோ டெலிகாம் செக்டாரில் என்ன நடக்குது எப்படி அந்த ஸ்டாக்கெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எப்படி அவங்களுக்கு செட்பேக் வந்திருக்குங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் தொடர்ந்து இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை பார்த்துட்டே வாங்க அடிக்கடி